গুড মর্নিং সাবস গার্মেন্টস টেক অনলাইন এডুকেশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের ট্রেনিং এজেন্ডা হচ্ছে মোল্ড প্রিভেনশন প্রসেস কীভাবে আপনার ফ্যাক্টরিতে মোল্ড এবং ময়েশ্চার লেভেলটা লিমিট কন্ট্রোল করবেন সেই ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ টিউটোরিয়ালস নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তো আমাদের টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যারা অলরেডি আমাদের চ্যানেলের সাথে আছেন ওনারা আমাদের টিউটোরিয়াল লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন এবং যারা নতুন আমাদের এই টিউটোরিয়াল দেখছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের টিম কিনে স্পেয়ার করবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন চলুন শুরু করা যাক আজকে আমাদের ট্রেনিং এজেন্ডা মোল প্রিভেনশন প্রসেস শুরুতেই আমরা আলোচনা করবো মোল কি এবং ময়েশ্চার জিনিসটা কি মোল হচ্ছে একটা হাইলি ডেস্ট্রাকটিভ ফাঙ্গাস যেটা আপনার প্রোডাকশান এবং শিপিংয়ের সময় হতে পারে যেটা আপনি কন্ট্রোল করতে না পারলে আপনার হানড্রেড পারসেন্ট প্রোডাক্ট লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ময়েশ্চার জিনিসটা কি ময়েশ্চার হচ্ছে ওয়াটার পেপার যেটা আমরা জলীয় বাষ্প বলি ইন দ্য ইয়ারের পাস ইয়ারে যে জলীয় বাষ্পটা থাকে সেটা হচ্ছে ময়েশ্চার ময়েশ্চার পার্সেন্টেজ ইজ ওয়াটার পেপার পার্সেন্টেজ ইন দ্য ইয়ার তার মানে হচ্ছে ময়েশ্চার পার্সেন্টেজটা আপনি কীভাবে ক্যালকুলেশন করবেন সেটা হচ্ছে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যেটা আপনার ইয়ারে থাকবে সেটাই হচ্ছে ময়েশ্চার পার্সেন্টেজ ময়েশ্চার কোথায় কোথায় গ্রো হতে পারে ময়েশ্চার গ্রো হতে পারে খাবারে উডেন প্রোডাক্টে গার্মেন্টসে এবং লেদার প্রোডাক্টস এই ধরনের প্রোডাক্টগুলোতে আমাদের নর্মালি ময়েশ্চার গ্রো হওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে মোল কি ধরনের আপনার প্রোডাক্ট ড্যামেজ করতে পারে মোল হলে আপনার প্রোডাক্টে ব্যাড স্মেল আসতে পারে অ্যাপেরেন্সটা পোল হতে পারে মেটেরিয়ালস অ্যান্ড স্টিচটা উইকেন হতে পারে বা দুর্বল হয়ে যেতে পারে ছিঁড়ে যেতে পারে আর হচ্ছে মেটাল গেটস স্টেন কোনো ধরনের মেটাল আইটেম থাকলে সেটাতে স্টেন আসতে পারে নর্মালি আপনারা সবাই জানেন গার্মেন্টস হচ্ছে গার্মেন্টসের জন্য বাংলাদেশ হচ্ছে সেকেন্ড লার্জেস্ট হাব তো আমাদের বাংলাদেশের যেটা চ্যালেঞ্জিং সেটা হচ্ছে আমাদের বৃষ্টিপাত প্রচুর হয়ে থাকে নর্মালি অন অ্যাভারেজের টু থাউজেন্ড মিলিমিটার প্রতি বছর আমাদের বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে কোনো কোনো বছর সেটা ফোর থাউজেন্ড মিলিমিটার গিয়ে পর্যন্ত দাঁড়ায় সে কারণে আমাদের আমাদের বাংলাদেশকে আমরা নর্মাল তিনটা সিজন যদি চিন্তা করি জুন টু মাস টু জুন হচ্ছে এই তিন মাস হচ্ছে হট প্লেনের সিজন হচ্ছে জুন টু অক্টোবর অ্যান্ড কুল বা ড্রাই উইন্টার হচ্ছে অক্টোবর টু মার্চ তো বাংলাদেশ সেই কারণে আপনার এক্সট্রিম লেভেল হিউমিড থাকে এবং এন্ট্রি মোল প্র্যাকটিস খুব বেশি দরকার যাতে আপনার ময়শ্চারটা আপনার প্রোডাক্টে না আসে দেয়ার ইজ এ হাই রিক্স ইন অল রিজিয়ান উইথ ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট অ্যান্ড ওয়েট সিজন হোয়ার দ্য মান্থলি অ্যাভারেজ অফ টেম্পারেচার আমাদের বাংলাদেশের মান্থলি অ্যাভারেজ অফ টেম্পারেচার হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং হিউমিডিটি হচ্ছে সিক্সটি মোল অ্যাকচুয়ালি আপনার বিভিন্ন কারণ হতে পারে কিছু আপনার ফেব্রিকের ক্যারেক্টারিস্টিকের কারণে হতে পারে আপনার স্টোরিংয়ের কারণে হতে পারে হ্যান্ডেলিংয়ের কারণে হতে পারে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনার মোলটা ক্রিয়েট হতে পারে সেই কারণে আপনাকে ফেব্রিকেশান অনুযায়ী স্টোরিং অনুযায়ী আপনাকে মোল প্রিভেনশানটা করতে হবে সো নর্মালি আমাদের প্র্যাকটিস অনেকে বেস্ট প্র্যাকটিস করে থাকেন যে মোল প্রিভেনশানের জন্য তবু আমরা কীভাবে আপনার প্র্যাকটিসে মোল প্রিভেনশানটা করবেন সেই ব্যাপারে একটা স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন দিব আশা করি আপনার এই স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইনটা যদি আপনার ফ্যাক্টরিতে ইমপ্লিমেন্ট করেন তা এবং ফলো করেন স্ট্রিক্টলি তাহলে আপনার প্রোডাক্টের মোল এবং ময়েশ্চার লেভেলটা আপনার উইদিন কন্ট্রোলে থাকবে তো এন্ড টু এন্ড প্রিভেনশান হচ্ছে আমরা সিরিয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ আপনার প্রিভেনশানটা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করব ফেব্রিক অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিস ওয়েয়ারহাউস ফেব্রিক এবং অ্যাক্সেসরিস ওয়েয়ারহাউস আপনি কীভাবে কন্ট্রোল করবেন প্রথমে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে বার্জার এক ধরনের কালার মানে পেন্টিং রং পাওয়া যায় আমরা সবাই জানেন সেটা আপনার টোটাল ওয়ালের মধ্যে ইনসেট ওয়ালের মধ্যে আপনাকে পেন্টিং করতে হবে যেটাকে স্পেশাল পেন্টিং বাজারে ওটা দিলে আপনার মোল বা ময়েশ্চার লেভেলটা আস মোলটা আসবে না তারপর হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ওয়াল থেকে দুই থেকে তিন ফিট ডিস্টেন্স রাখতে হবে এবং আপনার রূপ থেকে সাড়ে তিন ফিট ডিস্টেন্স রাখতে হবে এবং প্রত্যেকটা মেটেরিয়ালস অবশ্যই রেখে রাখতে হবে এবং আপনার রেকিং সিস্টেম এবং যে রুমে রাখবেন সেটা অবশ্যই ওয়েল ভেন্টিলেটেড হতে হবে কোনো অবস্থাতে কোনো গুডস আপনার ফ্লোরে রাখতে পারবেন না তারপর হচ্ছে আপনার ভেন্টিলেশনটা কীভাবে কন্ট্রোল করবেন ভেন্টিলেশন কন্ট্রোলের জন্য আপনাকে প্রচুর পরিমাণে এয়ার কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট পেন আপনার স্টোরের মধ্যে এ করতে হবে ইনস্টল করতে হবে এবং আপনার যেটাকে আমরা বলি টেম্পারেচার রিটার হ্যাগ্রোমিটার অনেকে দেখছেন হয়তো আমরা তবু ওই মেশিনের ফিক্সারটা আমরা আমাদের টিউটোরিয়াল লা
প্রতি 40 স্কয়ার মিটার ডিসটেন্সে আপনাকে এই মেশিনে ইনস্টল করতে হবে এবং আপনার রিডিংটা নিতে হবে অ্যাট লিস্ট ডেইলি 3 টাইমস আমাদের স্টোরেজের জন্য আমরা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার বলে থাকে 68 ডিগ্রি ফারেনহাইট তার মানে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং হিউমিডিটি হচ্ছে 65 60% কাটিং এবং প্রোডাকশন প্রসেসে কিভাবে আপনি কন্ট্রোল করবেন সেটা হচ্ছে আপনার কাটিং এবং প্রোডাকশন প্রসেসটা অবশ্যই 100% নিট এন্ড ক্লিন থাকতে হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্কিং এরিয়াটা টেবিলস এবং মেশিনগুলো আপনাকে অবশ্যই রাস্ট ফ্রি করতে হবে এবং প্রচুর নিট এন্ড ক্লিন থাকতে হবে আমরা নরমালি ফ্লোরে টেম্পারেচার বলে থাকি 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং হিউমিডিটি বলে থাকি স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 65% ডেস এবং আপনাকে ডেইলি 3 টাইমস এই রেকর্ডটা নিতে হবে এবং কাটিং এর পার্টস গুলো আপনার ময়েশ্চারিং চেক করতে হবে এবং স্প্রেডিং রোল এবং যে আপনার স্প্রেডিং করবেন এবং স্প্রেডিং আনার জন্য যে রোল গুলো আপনি কাটিং এর মধ্যে তুলবেন সেগুলো অবশ্যই আপনাকে প্রপার রেকর্ড মেইনটেইন করে ময়েশ্চার চেকটা আপনাকে ডেইলি 3 টাইমস করতে হবে লাইন ইনপুট এবং আউটপুটটা অবশ্যই ময়েশ্চারটা আপনাকে কন্ট্রোল করতে হবে এবং ময়েশ্চারটা চেক করতে হবে ডেইলি 3 টাইমস রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে ফর এয়ার কন্ট্রোলিং এন্টার ফ্লোর আপনাকে অবশ্যই ইনস্টল করতে হবে এয়ার কুলিং সিস্টেম এয়ার কুলিং সিস্টেমটা আপনি যদি প্রপারলি ইনস্টল করেন তাহলে আপনার কাটিং এবং প্রোডাকশন ফ্লোরটা আপনার ডাম্পিং হবে না যে ডাম্প বলে ডাম্পটা হবে না ময়েশ্চার লেভেলটা আপনার লিমিটেড মধ্যে থাকবে তারপর হচ্ছে ফিনিশিং এবং সিটি বেড প্রসেস কিভাবে আপনি এই করবেন আফটার কমপ্লিট দ্য ফিনিশিং প্রসেস দ্য ফাইনাল প্যাক গার্মেন্টস মাস্ট বি কিপড ইন এ টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং রুম ফর ওয়ান আওয়ার আপনারা সবাই জানেন এখন নর্মাল একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিউম্যান রিভাইয়ার পাওয়া যায় যেটা দিয়ে আপনার টোটাল ওই রুমটাকে আপনার কন্ট্রোল করা হয় টেম্পারেচারটা সেটা ওই রুমের মধ্যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান আওয়ার আপনাকে প্রোডাক্টটা রাখতে হবে আমরা নর্মালি আপনার স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার দৌড়ে থাকি ফিনিশিং এবং সিটি ফেট প্রসেসটাকে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং হিউমিডিটি সিক্সটি পারসেন্ট এবং ডেইলি তিন টাইম আপনাকে রেকর্ডটা মেনটেন করতে হবে তো আপনাকে আপনারা অনেকে দেখছেন হয়তো যে আপনার প্রোডাক্টটা নিউট্রালাইজ করার জন্য আপনাকে একটা কনভেয়ার কিউরিং মেশিন পাওয়া যায় কনভেয়ার কিউরিং মেশিনের মাধ্যমে আপনাকে গার্মেন্টসগুলো পাস করতে হবে যাতে আপনার প্রোডাক্টটা নিউট্রালাইজ হয় কোনো ধরনের মোল্ড বা ময়েশ্চারের এলিমেন্টসগুলো না থাকে তো ইন দ্য সিটি বেড রুম রিকোয়ার্ড টু সেন্ট্রাল ইয়ার কন্ট্রোলিং সিস্টেম মেনটেন এ টেম্পারেচার বাই টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা অ্যাডভাইস করে থাকি টোটাল ফিনিশিং সেকশানটা যেটা এখানে প্রোডাক্ট ফাইনাল প্রোডাক্টটা রাখবেন সিটি বেডটা ওইখানে হচ্ছে আপনার একটা সেন্ট্রাল এয়ার কুলিং সিস্টেম করবেন যাতে আপনার রুম এন্ড টেম্পারেচারটা টোয়েন্টি ডিগ্রির মধ্যে কন্ট্রোল থাকে তো ফিনিশ গুডস এবং এক্সপোর্ট প্রসেস যেখানে আপনার ফিনিশ গুডসগুলো রাখবেন সেটা কীভাবে আপনি কন্ট্রোল করবেন গার্মেন্টস মাস্ট বি প্যাকড অ্যাট সিটি বেড সেকশন আন্ডার দ্য উইথ দ্য মাস্টার পলিব্যাক আপনার আমরা তো নর্মালি গার্মেন্টস প্যাক করে থাকি এস পার গার্মেন্ট কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী বা ওনাদের অ্যাডভাইস অনুযায়ী কিন্তু আমরা যে কার্টনগুলো ফিনিশ করব বা যদি হ্যাঙ্গিং গার্মেন্টস হয় যে ফাইনাল প্রোডাক্টটা যে ফলিতে ঢুকাবো সেই ফলিতে আমরা অ্যাটলিস্ট একটা করে আপনার সুপার ড্রায়ার এবং কার্টন হলে কার্টনের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট দুটা করে সুপার ড্রায়ার ইউজ করব যাতে আপনার ময়েশ্চারটা কন্ট্রোল থাকে এবং ফিনিশ কার্টন ফিনিশ হ্যাং প্রোডাক্ট মাস্ট বি কিপ ফিনিশ গুডস স্টোরিং এরিয়া এবং কার্টন কিপ অন প্যালেট আপনার যদি কার্টন হয় সেই কার্টনটা অবশ্যই ফিনিশ গুডসের মধ্যে প্যালেটের উপর রাখতে হবে আর হ্যাঙ্গিং প্রোডাক্ট হলে আপনাকে অবশ্যই প্রপারলি হ্যাঙ্গিং করতে হবে ফিনিশ গুডস স্টোরিং এরিয়াতে আমরা আমরা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার দৌড়ে থাকে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং হিউমিডিটি দৌড়ে থাকে সিক্সটি পারসেন্টেজ তো আমরা মোল্ড এবং ময়েশ্চার কন্ট্রোল কন্ট্রোল করার জন্য যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাডভাইস করে থাকে সেটা হচ্ছে আপনাদের এসবি আলোচনা করার সময় বলেছিলাম যে চল্লিশ ফিট ডিস্টেন্সে আপনাকে হাইগ্রোমিটার ইউজ করার জন্য এটা হচ্ছে হাইগ্রোমিটারের একটা ফিক্সার যেটা আপনি ফ্লোরের মধ্যে চল্লিশ ফিট ডিস্টেন্সে একটা করে হাইগ্রোমিটার লাগাবেন এবং এটা রেডিং ডেলি থ্রি টাইমস নেবেন সুপার ড্রাই যেটা বলছিলাম সেই সুপার ড্রাইটা হচ্ছে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সুপার ড্রাইয়ের ফিক্সার দিয়ে দিলাম সেটার মাধ্যমে সে আপনি যদি কাটন হয় সেই কাটনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুই পিস এবং যদি হ্যাঙ্গিং প্রোডাক্ট হয় প্রতিটা হ্যাঙ্গিংয়ের মধ্যে ফলের ভিতরে এক পিস করে আপনি এই সুপার ড্রাইটা ইউজ করবেন যেটাকে বলা হয় সুপার ড্রাই সিলিকন পাউস এই দুটো মেশিন হচ্ছে আপনার ময়েশ্চার চেক করার জন্য মেশিন আমরা নর্মালি একোয়া বয়টা সাজেস্ট করে থাকি একোয়া বয়ের মধ্যে আপনি প্রোডাক্টের ময়েশ্চার লেভেলটা এ করতে পারবেন একোয়ের মধ্যে তিনটা কাটা থাকে অনেকে
যেটা আপনাদের বলেছিলাম যে ডি হিউম্যান রিপ্রায়ার ডি হিউম্যান রিপ্রায়ার জিনিসটা হচ্ছে এই ধরনের আপনার এয়ার কন্ট্রোল সিস্টেম একটা রুমের মধ্যে ইউজ করতে হবে তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে কনভেয়ার কিউরিং মেশিন যেটা দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রোডাক্ট আপনাকে সিটি বেডের মধ্যে এই কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে পাঠাতে হবে আর এই ডি হিউম্যান রিপ্রায়ার রুমের মধ্যে এক ঘন্টা অ্যাটলিস্ট এক ঘন্টা আপনাকে প্রোডাক্টটা রাখতে হবে যাতে প্রোডাক্টের মোল্ড এবং ময়শ্চারটা কোনো এলিমেন্ট না থাকে প্রোডাক্টটা যাতে নিউট্রালাইজ হয় তারপরে আমরা সাজেস্ট করছি আর যে আপনার সিটি ফেট এরিয়াটা অ্যাটলিস্ট সেন্ট্রাল এসি করার জন্য যেখানে আপনার ওই রুমের টেম্পারেচার টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আপনার যাতে রুমের টেম্পারেচারটা থাকে তাহলে আপনার প্রোডাক্টের মোল্ড এবং ময়শ্চার পার্সেন্টেজটা লিমিটেড ক্রস করবে না আশা করছি তো আমরা যেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ময়শ্চারের লিমিট পার্সেন্টেজ লিমিটেশন কোন কোন ফেব্রিকের ক্ষেত্রে কি ধরনের বা প্রোডাক্ট ওয়াইজ কী ধরনের আপনার ময়শ্চার পার্সেন্টেজ আমরা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে কাউন্ট করব তো এটার জন্য আপনাকে অবশ্যই কাস্টমারের এসওপিটা ফলো করতে হবে কাস্টমারের এসওপি অনুযায়ী আপনাকে ময়শ্চার লিমিটটা আপনার প্রোডাক্ট অনুযায়ী ফলো করতে হবে তবু আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি সেটা হচ্ছে যদি আপনার কটন ফেব্রিক হয় হানড্রেড পারসেন্ট কটন তাহলে আপনার স্ট্যান্ডার্ড হবে সিক্সটি টু যদি রেয়ান হয় ফোর্টি টু ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট পলিস্টার হলে থার্টি ফাইভ টু ফোর্টি পার্সেন্ট উল হলে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লিন এন হলে সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ আর এগ্লিক হলে থার্টি ফাইভ টু থার্টি নাইন এটা হচ্ছে একটা ইন জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন যেটার মাধ্যমে আপনার এ ধরনের ফাইভের কন্টেন্ট অনুযায়ী আপনাকে ফেব্রিকের ময়সা লেভেলটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ হিসেবে কাউন্ট করতে হবে এর উপরে হলে আপনাকে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটা আপনাকে ফেল তার মানে আপনার হচ্ছে ওটা আবার নিউট্রালাইজ করে আপনাকে রিপেক করতে হবে আর যদি আপনার মাল্টি ফাইবারের যদি কন্টেন্ট হয় মাল্টি ফাইবার কন্টেন্টের যদি ফেব্রিক হয় সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে সাপোজ আমরা দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি পারসেন্ট যদি কটন থার্টি পারসেন্ট পলিস্টার টেন পারসেন্ট ইন্ডাস্টেন কোনো ফেব্রিকের এর তিনটে এলিমেন্ট ফাইবার কন্টেন্ট আছে সেক্ষেত্রে এটার ময়েসের লেভেলটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড কী ধরবো সেটার জন্য আপনাকে হচ্ছে দেখুন সিক্সটি পারসেন্ট কটন থার্টি পারসেন্ট পলিস্টার এবং টেন পারসেন্ট ইলাস্টেন সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমরা বলেছি অবশ্যই ম্যাক্সিমাম ফাইবার কন্টেন্ট ময়েসার লিমিটটা আপনাকে কাউন্ট করতে হবে এখানে কটন হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট পলিস্টার হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট ইলাস্টেন হচ্ছে টেন পারসেন্ট এখানে আমরা কাউন্ট করবো হচ্ছে কটনের লিমিটটা কটন লিমিট কত সিক্সটি থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে আমাদের এই লিমিট হচ্ছে সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ফিক্সড করতে হবে আর যদি সেম টু সেম হয় যেমন সিক্সটি ফিফটি পার্সেন্ট কটন ফিফটি পার্সেন্ট পলিস্টার এই ধরনের ফেব্রিকের ক্ষেত্রে আমরা কি কোনটা ফলো করবো এই ধরনের যদি ফিফটি ফিফটি টু ফিফটি হয় বা সেম টু সেম হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা যেটা টাইট যে ফাইবার কন্টেন্টের ময়েসার লিমিটটা টাইট সেটা আমরা ফলো করবো যেমন পলিস্টার জন্য আমরা আপনার কত থার্টি ফাইভ টু ফোরটিন কটনের জন্য কত সিক্সটি থেকে সিক্সটি ফাইভ সেক্ষেত্রে আমরা পলিস্টারের জন্য যে থার্টি ফাইভ থেকে ফোরটি পার্সেন্ট ময়েসার লিমিট ওটাই আমরা স্ট্যান্ডার্ড লিমিট হিসেবে কাউন্ট করবো আশা করি আপনার লিমিটটা বুঝছেন এর বাইরে যদি কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় আমাদের সাথে অবশ্যই আলোচনা করবেন আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন আমরা আপনাদেরকে ফেব্রিক অনুযায়ী গাইডলাইনটা দিয়ে চেষ্টা করব এবং টোটাল প্রোডাক্টে যদি কীভাবে ময়েসার চেকটা করবেন কাটানো কীভাবে ময়েসার চেক করবেন সেই ব্যাপারে যদি আপনাদের আরও ডিটেলস জানতে ইচ্ছা করে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন টোটাল আমরা প্রয়োজন হলে আপনাদেরকে ভিডিও করে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি আরও দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা করি আপনারা সবাই মোল এবং ময়েসার জিনিসটা বুঝছেন এর বাইরে যদি আর কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং আমাদের পরবর্তী ট্রিটুয়াল আসা পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকেন নিরাপদ থাকবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে